সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানা আছে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশাররুদ্দিন রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব বায়সা এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জেকের সলিসিটারস এর প্রিন্সিপাল জনাব আবু রেজা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আজকে তো দেখা দেখা যাচ্ছে যে লন্ডনে গরম পড়ে গেছে মনে হচ্ছে যেন আমরা আবার সামারে ফিরে যাচ্ছি ফিরে যাচ্ছি হ্যাঁ এই যে ওয়েদারে যে আনপ্রেডিক্টেবিলিটি এবং যে এই যে চেঞ্জ হচ্ছে সবই কিন্তু যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে কিন্তু প্রচণ্ড শীত পড়েছে বেশ কয়েকটা জেলাতে স্বাভাবিকভাবে আজকে এখানে যে বারো ডিগ্রির তাপমাত্রা এটাই যদি বাংলাদেশে হয় তাহলে কিন্তু মানুষের জন্য ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা অনেক ঠান্ডা লাগে আর কি এখানে তো বারো ডিগ্রি রকম হয়ে গেছে অনেক জায়গাতে जीदुल्ला मत সেটা কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আপনি জানেন যে হাউস অফ কমার্স কিন্তু দুঃখিত এই রুয়ান্ডা বিলটা পাশ করেছে এই বিলে পাশ করার অর্থ হচ্ছে ধরে নেওয়া হবে স্ট্যাটিউটের প্রিজামশন হবে যে রুয়ান্ডা একটা সেফ কান্ট্রি এবং এর ফলে কি হবে রুয়ান্ডাতে এই যে তারা পাঠানোর যে পরিকল্পনা আছে এই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার এগুলো যদি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কিন্তু বলা হয়েছে রুয়ান্ডা সেফ কান্ট্রি নয় এবং আপনি জানেন যে ছয় জন এখন পর্যন্ত ছয় জন অ্যাপ্লিকেন্ট রোয়ান্ডার তারা কিন্তু অ্যাসালাম পেয়েছেন এবং আপনাকে আমি বলেছিলাম প্রথম অনুষ্ঠানে যে আমার নিজেরই রোয়ান্ডার ক্লায়েন্ট আছে এখন এখন এই অবস্থা তা এখন হাউস অফ কমার্সে পাস করে হাউস অফ নর্সে দেওয়ার পরে স্বামী চক্রবর্তী আপনি ওনাকে চেনেন না জানি না উনি ভারতীয় বাঙালি বংশোদ্ভূত উনি ব্যারিস্টার এবং উনি কিন্তু একসময় লিবার্টি বলে যে মানবাধিকার সংস্থা আছে উনি কিন্তু তার প্রধান ছিলেন এবং উনি এখন শ্রমিক দল থেকে লেবার পার্টি থেকে নমিনেট হয়ে উনি কিন্তু হাউস অফ লর্ডসের মেম্বার ব্যারোনেস তো ব্যারোনেস চক্রবর্তী স্বামী চক্রবর্তী খুব জোরালো আর্গুমেন্ট করেন বলতে গেলে ওনার আর্গুমেন্টই কিন্তু এই বিলটা অনেকটা কুপকাত হয়ে আবার কমার্সে ব্যাক করেছে তা আমরা জানি না কী হবে সরকার কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সবচেয়ে যেটা কঠিন সবচেয়ে যেটা মানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা কিন্তু এই যে আমরা বর্তমান সরকারের অনেক সমালোচনা আমরা শুনছি অনেকেই তাকে অপছন্দ করে অনেকে মনে করছে যে যে আগামী নির্বাচনে হয়তো বা কনজারভেটিভের ভরাডুবি হবে কিন্তু আবার শ্রমিক দলের যিনি নেতা কারস্টমার কিন্তু আবার অনেকের কাছে জনপ্রিয় নয় অনেকে বলছে যে কনজারভেটিভ পার্টি যদি তাদের এই ইমিগ্রেশন পলিসি নিয়ে এগোয় কিন্তু নতুন যদি কোনো নেতা আসে তবে কনজারভেটিভ আবার ইলেকশন উইন করবে তো ফলে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আমরা যতই হইচই করি না কেন বোঝা যাচ্ছে যে ব্রিটেনের সংখ্যাগুলিষ্ঠ জনসক মানে জনগোষ্ঠী কিন্তু এখনও এই ধরনের টাফ ইমিগ্রেশনের পক্ষপাতি বলেছেন তো এটা এটা গেল পলিটিক্যাল আপডেট লিগাল আপডেটের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এই যে ইমিগ্রেশন হেলথ সার চার্জ এটা কিন্তু বৃদ্ধি যেটা আমরা জানি যে সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট ইনক্রিজ যেটা এক সময় ছিল দুশো দুশো থেকে চারশো সেখান থেকে ছশো চব্বিশ এখন হচ্ছে এক হাজার পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ এক হাজার পঁয়ত্রিশ এটা কিন্তু কার্যকরী হবে মোটামুটি কার্যকরী হবে এটা ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি ছয়ই ফেব্রুয়ারি থেকে ছয়ই ফেব্রুয়ারি থেকে আচ্ছা তো যারা এখন অ্যাপ্লিকেশান করতে সমর্থ হন তাদের জন্য আমাদের উপদেশ থাকবে যে যেন তারা ছয়ই ফেব্রুয়ারির আগেই অ্যাপ্লিকেশানটা করে ফেলেন কারণ মনে রাখতে হবে অ্যাপ্লিকেশান করলেই কিন্তু সব ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হয় তা কিন্তু নয় তো অ্যাপ্লিকেশান হোক অ্যাপ্লিকেশান করার পরে তারা সময় নিয়ে এক মাস শুধু সময় নিতে পারে নিয়ে তারা ডকুমেন্টটা পরে সাবমিট করুক কিন্তু যারা যাদের পক্ষে করা সম্ভব তারা যেন ছয়ই ফেব্রুয়ারির আগে অ্যাপ্লিকেশানটা করে ফেলেন এটাই হবে আমার অ্যাডভাইস আচ্ছা আরও কিন্তু কিছু আপডেট আছে যেটা আমরা বলবো যেমন রিফিউজি কাউন্সিল 
তারা একটা তাদের একটা রিপোর্টে বলছে যে তেরোশো মতো বাচ্চা যারা এদেশে আসলাম ট্রেন করেছিল এদেরকে হোম অফিস রক নিয়ে তারা ভুল করে তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে অ্যাসেস করেছিল এখানে আমার একটু হিস্টোরিক্যালি বলতে হয় যে আমি এক সময় এই রিফিউজি কাউন্সিলের সাথে আমি মানে আমার তৎকালীন যে অর্গানাইজেশন আইএস সেটার পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা কালেকশান করেছিলাম কালেকশান করে আমরা এরকম বলেছিলাম যে কিভাবে বাচ্চাদেরকে অ্যাডাল্ট হিসেবে ধরে নিয়ে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছিল এবং আমি কিন্তু তৎকালীন হোম অফিসের প্রধান লিন হোমারের সামনে আমি একটা প্রেজেন্টেশন করেছিলাম এবং সেখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে অনেক প্রায় একশোর কাছাকাছি আমাদের ইতে পেয়েছিলাম যে এখানে যারা যাদেরকে ধরা হয়েছে বা যাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে এরা পরবর্তীকালে অন্য অ্যাসেসমেন্টে এদেরকে কিন্তু অ্যাডাল্ট হিসাবে ধরা হয়েছে সরি মানু হিসেবে ধরা হয়েছে তো লিন হোম আমাকে বলেছিল যে দেখো যে অনেক সময় কিন্তু এটা বর্ডার লাইন হ্যাঁ এখন সতেরো আর উনিশ এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য তেমন নাই তো এরকম ভুল হতে পারে তো আমি ওনাকে বলেছিলাম যে আমার কাছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে এর মধ্যে চারজনকে পাওয়া গিয়েছে বিলো ফোরটিন বিলো ফোরটিন যদি কারো বয়স যদি তেরো চোদ্দ হয় সে তো অবভিয়াসলি আন্ডার এজ তো যাই হোক আর কি তো জানি না এটার পরে হোম অফিস কি করবে আপনি জানেন যে অনেক ক্ষেত্রে যখন কেউ এসে ক্লেম করে যে আমি তো মাইনর আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক তখন অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় হোম অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্ট করে করে বলে যে তার দেখলে বা তার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে তার ডেমিনা দেখে মনে করা হচ্ছে যে সে প্রাপ্তবয়স্ক এবং এটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ হলে আমরা দেখি যে সোশ্যাল সার্ভিসে সে অ্যাসেস করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ডাক্তাররাও এখানে আসে এখন আমরা আপনার সাথেই হয়তো এই প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে তারা সম্প্রতিকালে অ্যাপ্রুভ করছে যে তারা সরি দুঃখিত একটু বেশ কাশির সমস্যা হচ্ছে যে তারা এক্স রের মাধ্যমে তারা বোন এক্স রে করে তারা বলবে যে এখানে বয়স নিরূপণ করবে যদিও এটা হয়তো এক্স রেটা হয়তো অন্য অনেক পদ্ধতি চাইতে হয়তো বেটার কিন্তু আপনার এখনও ওইটাকে কিন্তু আপনি ফুল প্রুফ বলতে পারেন না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে বয়স নির্ধারণ করার জন্য আপনি লাস্ট প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে বয়স নির্ধারণ করার জন্য এখনো মেডিকেল কোনো মেডিকেল টেস্ট করানো হয় না কোনো জিনিসই আপনাকে একেবারে সূক্ষ্মভাবে বলে দিতে পারবে না প্রবলেমটা হচ্ছে বর্ডার লাইন এবং সবসময় তারা যখন করে আমরা তো প্রচুর ডক্টরকে আমরা মানে ইউজ করেছি অনেক যারা শিশু বিশেষজ্ঞদেরকে ব্যবহার করেছি তারা সবসময় একটা দু বছরের একটা মার্জিনাল এরর তারা দেয় অর্থাৎ তিনি যে বয়সটা নিরূপণ করছে তার প্লাস টু হতে পারে মাইনাস টু হতে পারে অর্থাৎ উনি যদি বলে আপনি আঠারো তাহলে সে বিশও হতে পারে ষোলো হতে পারে তো ফলে এই যে বললাম যে না কিন্তু এক্স রেটা হয়তো আরো কাছাকাছি যাবে আপনি দেখবেন যে এটার বিষয় হচ্ছে কারণও আছে আমাদের আমি সবসময় এই প্রোগ্রামে দাঁত দেখে কিন্তু আগে আমরা বাংলাদেশও পেয়েছি দাঁত দেখে আপনি যখন কুলবানির সময় আপনি দেখেন যে বাসুরের দুই দাঁত হতে হবে দুই দাঁত না হলে সে বাসুরকে কোরবানি দেওয়া যাবে না এটা তো আমাদের বহু দিনের পুরাতন আপনার স্পোর্টসম্যানদের আপনার বয়স নির্ধারণ করা হতো আগে আপনার আন্ডার এইটিনের প্লেয়ার কিনা আপনার ফিফটিনের প্লেয়ার কিনা দাঁত দেখে দাঁত এখনও দেখা হয় এবং বিশেষ করে তার যেটাকে আমরা বলি আক্কেল দাঁত আক্কেল দাঁত তার গজিয়েছে কিনা এবং আমার আমি তো যেটুকু বললাম যে এক সময় আমি এটা নিয়ে গবেষণা করেছিলাম এবং তখন দেখা গিয়েছে যে যে সোশ্যাল সার্ভিস একবার একটা বাচ্চাকে অ্যাসেস করছে যে ওভার এইটিন সেই সোশ্যাল সার্ভিসে কিন্তু আমার বাচ্চাকে অ্যাসেস করে বলছে আন্ডার এইটিন তারা বলে যখন একটা বাচ্চা একজন যখন সেই সাত সমুদ্র টাইম নদী পাড়ি দিয়ে সেই কত চড়াই উত্তরাই দিয়ে পাহাড় পর্বত জঙ্গল ডিঙিয়ে যখন এখানে আসে আসার পরে এই জানিতেই কিন্তু মনে হয় তার বয়সটা বেড়ে গেছে 
তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে যে ওই সময় তাকে অ্যাসেস করা হয় তারপরে যদি আবার দুই তিন মাস পরে যখন সে গোসল টোসল করে বা এখানে মোটামুটি কিছুদিন খেয়ে বা একটা মানে সুস্থির পরিবেশে থাকার পরে তখন কিন্তু তাকে অনেক ইয়াং লাগছে प्रथम कथा जरा लेटर तरफ स्पन्सर कर मत लाइसेंस आना এবং এই যে শর্ট টার্ম কোর্সের জন্য কিন্তু ভিসা দেওয়া হয় কিন্তু এটাতে যেটা লাগে তারা দেখতে চায় যে শর্ট টার্ম কোর্স করে ওনার কি ফায়দা হবে ওনার নিজের ক্যারিয়ারে কি ধরনের ফায়দা হবে এটা তারা দেখতে চাইবে এবং এটা এটা যদি তার লাইফে তেমন কোনো ডিফারেন্স না করে যেমন ধরেন আপনি যেটা বললেন যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স এখন ধরুন বাংলাদেশে ভুরি ভুরি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স আছে যেটা ধরেন বাংলাদেশে করা যায় কি কারণে বিলাতে এসে তাকে ছ মাসের একটা শর্ট টার্ম কোর্স করে যেতে হবে এটা কিন্তু তাকে জাস্টিফাই করতে হবে যে এটাতে তার ক্যারিয়ারের কি ধরনের সুবিধা অসুবিধা হবে এমন সময় যেমন হয় আমরা যেটা দেখি যে একটা বড় কোম্পানিতে আপনি হয়তো চাকরি পেয়েছেন আপনাকে তারা হয়তো বেড়াতে পারাতে ছ মাসের একটা বিজনেস ইংলিশ শেখাতে তা আপনি বড় বড় ডেলিগেটদের সাথে যখন আপনি কথা বলবেন সেখানে যে যে সমস্ত টেকনোলজি যে সমস্ত টার্মিনোলজি ব্যবহার করতে হয় সেগুলো হয়তো এ ধরনের কারণ আপনি যদি এদেশে লং টার্ম পড়াশোনা করেন গ্র্যাজুয়েশন করেন মাস্টার্স করেন যেভাবে আপনি ইংরেজিটা পিক করবেন সেটা কিন্তু এমনি ছ মাস তিন মাস কোর্স করে কিন্তু পিক করা যায় না অনেক ক্ষেত্রে যেটা এই যেখানে কোর্স আছে বিজনেস ইংলিশ সে বিজনেস ইংলিশ হয়তো উনি শিখতে আসতে পারেন এই আমি যেন বললাম যে যিনি আসবেন তিনি তার ক্যারিয়ার পাথের পরে এইটা ডিপেন্ড করবে যে সে ভিসা পাবে কি পাবে না তেরোই যে সমস্ত এমপ্লয়াররা ইলিগাল লোকদেরকে কাজে রাখবেন আর যে সমস্ত বাড়িওয়ালারা ইলিগাল লোকদেরকে বাসা ভাড়া দেবেন তাদের কিন্তু ফাইনটা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে প্রথমত বাড়িওয়ালা যদি কোনো ইলিগাল লোক যার রাইট টু একদম ইলিগাল মানে অনেকের থাকে রাইট টু ওয়ার্ক থাকে না অনেকের না ইলিগাল হোক যার রাইট টু রেন্ট নাই রাইট টু রেন্ট নাই যার রাইট টু রেন্ট নাই তার জন্য কিন্তু রাখার জন্য তিনি তাকে 20000 পাউন্ডের অর্থদণ্ড যেখানে মনে রাখবেন দু হাজার একুশের এপ্রিল আগে কিন্তু রেস্টুরেন্টের শেপের জব কিন্তু শর্টেজ ক্যাটাগরি ছিল এখন আর নেই এখন নাই সরিদাস ওটা স্টিল স্কিল ওয়ার্কার বা শর্টেজ ক্যাটাগরিতে নাই শর্টেজ ক্যাটাগরিতে এখন এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি কেয়ার ওয়ার্কার এর আমাদের যে ধরনের জবগুলো আমাদের কমিউনিটি থেকে করতে পারে এখন এই ধরনের কোনো কেউ যদি কোনো রাইট টু ওয়ার্ক নিয়ে সে যদি রেস্টুরেন্টে কাজ করে ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার রেস্টুরেন্টে কিন্তু ফাইন হতে পারে ব্যাপক ফাইন হতে পারে তো এই জন্য আমরা মনে করি যে ইস সেম ওয়ার্নিং কারণ একদিকে মনে হচ্ছে ইমিগ্রেশন সহজ হচ্ছে কারণ দেখা যাচ্ছে যে যত্রতত্র যে কেউ অ্যাসালাম ক্রেম করে অ্যাসালাম ক্রেম করে বাড়িতে আসার আগেই হ্যাঁ একটা একটা জোক শুনেছিলাম জোকটা একটু বলে রাখি যদি জোক জোকের সময় যেমন কথা হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স 
কোম্পানি দুইজন এজেন্ট তারা বলা শুরু করেছে যে কারা কত তাড়াতাড়ি ইন্স্যুরেন্সের পলিসি দেয় তো একজন বলছে যে আমাদের একজন পলিসি নিয়ে বাড়িতে গেলেন মারা গেলেন তো তার লাশ দাফন হওয়ার আগেই তার বাসায় ইন্স্যুরেন্সের চেক পৌঁছে গেল এত কুইক এত করে দেখেন তো আরও জন বলল যে দেখুন আমাদের কোম্পানি আরও কুইক যে আমাদের অফিস হচ্ছে একটা নয়তলা বাড়ির তিনতলাতে তো আমাদের একজন পলিসি নিলেন পলিসি নিয়ে তিনি নয়তলা ছাদে গিয়ে জাম করলেন তো উনি যখন তিনতলা দিয়ে যাচ্ছেন তখন ওনাকে হাত বাড়িয়ে আমরা তার পলিসির টাকাটা চেকটা দিয়ে দিলাম তো এখন এই যে অবস্থা মানে এটা আমরা কোনোদিনই মানে ফার্স্ট ট্র্যাক ছাড়া আমরা কোনোদিনই দেখিনি যে এত তাড়াতাড়ি অ্যাসালামি ডিসিশান হচ্ছে ফার্স্ট ট্র্যাক আপনি জানেন আগে নিয়ম ছিল যে ফর্টির অবস্থার মধ্যে তারা ডিসিশান দেবে তাও তো তারা ডিটেন থাকা অবস্থায় এখন যে অবস্থা হয়েছে ইন্টারভিউ নোট পাওয়ার আগে আপনাকে বলে দিচ্ছে যে পাঁচ দিনের মধ্যে তুমি তোমার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট নেবে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট কি ইন্টারভিউ নোট পান কারণ সাপোর্টিং ডকুমেন্ট না পাওয়ার আগে তো ইন্টারভিউ নোট তো দেখবেন কোনো ভুল ত্রুটি আসে কিনা ওটা দেওয়ার আগে এবং দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা তো পরের দিনই চাই যে নোটটা দাও দেখা যাচ্ছে যে পজিটিভ ডিসিশান দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে ইন্টারভিউ নোটটা পাঠানো হচ্ছে এবং আমার দেখা আছে যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টও সাপোর্টিং ডকুমেন্ট পাওয়ার অ্যাকনলেজমেন্ট করা হোক করা হচ্ছে যে তোমার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট পেলাম অ্যাকনলেজ করলাম এটা এখন আমরা সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে দেবো এটা বলা তিন দিন আগে সে কিন্তু অলরেডি আসলাম পেয়ে বসে আছে তো এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা নিয়ে কি হচ্ছে মানুষের মনে ইমিগ্রেন্টদের মনে একটা ভুল ধারণা এসে যাচ্ছে মনে করা হচ্ছে যে এখন তো বোধ হয় যারা অ্যাসালাম ক্লেম করিনি আমরাও করলে নিশ্চয়ই এটা থেকে বেনিফিট পাবো এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা আপনি খেয়াল করে দেখবেন এই প্রতিটা ডিসিশনের ক্ষেত্রেই কিন্তু লেখা আছে যে দু হাজার বাইশের আঠাশে জুনের আগে যারা এই কেসগুলো করেছে এটা কিন্তু বলে দেওয়া আছে তো ফলে আমরা দেখছি এবং এর পরের কিন্তু অনেক কেসই কিন্তু ডিফিউজ হচ্ছে আপনি জানেন যে যারা ভিকটিম অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং এই ভিকটিম অফ হিউম্যান ট্রাফিকিং তারা কিন্তু একটা ডিসক্রিপশন লিপ পেতে পারে কিন্তু আমরা দেখি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিকটিম অফ হিউম্যান ট্রাফিকে শিকার করার পরেও হোম অফিস কিন্তু তাদেরকে কোনো ভিসা দিচ্ছে না নানা কারণে তখন বলছো যে তোমার এই দেশে থাকার কারণ কতগুলো কারণ আছে যে তারা মূলত এই তিনটা কারণে তারা আপনার আপনার ভিসাটা দেয় ঠিক আছে এবং তিনটা কারণের মধ্যে আসছে যে একটা হচ্ছে যে পুলিশের এনকোয়ারির জন্য দরকার আপনি যদি হিউম্যান ট্রাফিকিং এর শিকার হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের পুলিশ তদন্ত করে তো পুলিশের তদন্তের ক্ষেত্রে আপনাকে সাক্ষী হিসেবে দরকার সেখানে ভিসা পেতে পারে কিংবা আপনার আপনি যে কম্পেন্সেশান পাওয়া দরকার সেটা হতে পারে কিংবা আরেকটা হয় আপনার পার্সোনাল সার্কমস্টান্স একটা বিরাট কিছু হয় যে আপনার যে মানসিক দিক দিয়ে যে ভাবে আপনি মানে বিপর্যস্ত হয়েছেন সেটাকে আপনাকে কুলিং অফ একটা পিরিয়ড ঠান্ডা হওয়ার একটা সময় দেওয়ার জন্যে তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের যারা ভিকটিম হয় তারা কনক্লুসিভ গ্রাউন্ডে তাদের পজিটিভ ডিসিশান হলেও তাদেরকে হোম অফিস বিষয় দিতে চায় না তারা বলে যে এই তিনটার কোনোটাই কিন্তু এখানে নাই এখন একটা হাইকোর্ট একটা কেস আছে কে টি টি এই কেস কিন্তু বলেছে এই গাইডেন্সটা আনলফুল এবং বিশেষ করে যদি যে ব্যক্তি হিউম্যান ট্রাফিকিং এর ভিকটিম হয়েছেন এবং তার যদি একই সাথে অ্যাসালাম ক্লেম থাকে তবে তাকে অ্যাসালাম ক্লেমটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাকে কিন্তু ভিসা দেওয়া উচিত এই জিনিসটা আমার মনে হয় যারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে মনে রাখা দরকার এবং দেখেন আপনার অ্যাসাইলাম যদি কেউ করে আমার রি ট্রাফিকড হওয়ার রিস্ক আছে মনে রাখবে এখানে একটা চমৎকার পয়েন্ট আছে যে আপনি কিন্তু ভিকটিম অফ ক্রাইম হিসেবে কিন্তু আপনি ইন জেনারেল আপনার কিন্তু কোনো কনভেনশন রিজন থাকে না কিন্তু এক্স ভিকটিম যদি আপনি হন তাহলে কিন্তু আপনি ওই যেটাকে আমরা বলি মেম্বারশিপ বা পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ এর মধ্যে আপনি কিন্তু আসেন আপনি জানেন যে মেম্বারশিপ বা পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ এমন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা আপনি চেঞ্জ করতে পারেন না এখন হিস্ট্রি তো আপনি চেঞ্জ করতে পারেন না 
তাই না যেমন আপনি একসময় বাচ্চা ছিলেন এটা তো আপনি চেঞ্জ করতে পারেন না হিস্ট্রি তো আপনি চেঞ্জ করতে পারেন না এখন আপনাকে একসময় ট্রাফিক হয়ে আপনি এদেশে নিয়ে আসছিলেন আসছিলেন আজকে যদি আপনি স্টিল পার্ট অফ ট্রাফিকিং হন তাহলে কিন্তু এই সোশ্যাল গ্রুপ আর্গুমেন্টে হয়তো আপনার পক্ষে আসবে না কিন্তু এক্স ভিক্টিম হিসেবে কিন্তু আপনি আছেন তো ফলে রি ট্রাফিক হলে তখন কিন্তু ডিফিউজি কনভেনশনের গ্রাউন্ড স্যাটিসফাই করে তো এই জন্যে তারা বলতে চাচ্ছে যে এই এটা এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার লিপটা পাওয়া উচিত কিন্তু হোম অফিস আমরা জানি যে তারা নানা ছলছা তুলে করে কিন্তু দিচ্ছে না কিন্তু এখন কোর্টের যে রুলিং আছে সেই রুলিংয়ে এই বিষয়ে আপনি জানেন আলবেনিয়ান একটা বিরাট সংখ্যক ক্লায়েন্ট আলবেনিয়ান কিন্তু এদেশে এসেই তারা কিন্তু ক্লেম করে যে তারা যদি মহিলা হয় সে তারা সেক্সুয়ালি এক্সপ্লয়েটেড হয়েছে তারা ট্রাফিক হয়েছে পুরুষ হলে বলে কাজ করার জন্য আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমরা আবারও আলোচনায় ফিরছি আপনার সঙ্গে প্রিয় দর্শক বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাউন নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম শুভ দর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আইনজীবী সলিসিটার অ্যান্ড ব্যারিস্টার আবু রেজা তিনি জে কে এর সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল জনাব আবু রেজা আমরা খুব সুন্দর সুন্দর আপডেট নিয়েছিলাম আপনার কাছে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন ছিল ছিল আমাদের আপনার আপডেট আর কিছু আছে কি না সেই জায়গায় আমরা যদি আরেকটা আপডেট যেটা আপনি খালি প্লিজ খালি খালি বলছেন ই আপডেট ই আপডেট হচ্ছে জি জি এই যে জিনিসটা আসলে কিটে হয়েছে যে তারা কিছু লেট অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে তারা সুযোগ দিচ্ছে এবং তারা বলে দিয়েছে যে ভেরি মানে একটা খুবই রিজনেবল গ্রাউন্ড থাকতে হবে লেট অ্যাপ্লিকেশানে এবং তারা যে উদাহরণ দিয়েছে তার একটা উদাহরণ হচ্ছে এই যে যেমন ধরুন আপনার অলরেডি ইই এ রেগুলেশনের আন্ডারে আপনার কিন্তু সাম সার্ট অফ পারমিশন ছিল তা আপনি কোনো কারণে মনে করেছেন যে এই ব্রেক্সিটের পরে আপনার এটা আর করার দরকার নাই এরকম এরকম কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে তো এই ধরনের কিছু কিছু লেট অ্যাপ্লিকেন্টের ক্ষেত্রে সেখানে তারা আপনার কমপ্লায়েন্ট হিস্ট্রি দেখবে ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি দেখবে দেখবে আপনি কোনো রং অ্যাডভাইস পেয়েছেন কি না আপনি ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্লিকেন্ট কি না এই স্কিম এগুলো সবই তারা দেখবে কিন্তু তারা বারবার করে বলেছে যে খুবই মানে স্ট্রং রিজনেবল গ্রাউন্ড থাকতে হবে তো ফলে এটা এভরি টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি আজকে আসলাম ইংল্যান্ডে আজকে আপনার এটা করলে কিন্তু হবে না সম্পর্ক কিন্তু আগে কিন্তু রুলটা আসছে সম্পর্ক কিন্তু শুরু হইতে হবে একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার বিশের আগে বিশের আগে এবং ওই একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার বিশের আগেই কিন্তু আপনার ইয়েকে আসতে হবে শুধুমাত্র তারাই আপনি জানেন যে যারা ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার তারাই কিন্তু এটা থেকে বেনিফিট নিতে পারে যারা লেটে আসছে লেটে আসলেও কিন্তু তারা ইউ রেগুলেশন বেনিফিট পেতে গেলে দেখাতে হবে কি সম্পর্ক শুরু হয়েছে আগে সম্পর্ক যদি পরে শুরু হয় তাহলে কিন্তু সরাসরি ইমিগ্রেশনের রুলে গিয়ে আঠারো হাজার ছয়শো ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স সব কিছু করে কিন্তু আসতে হবে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কলা যুক্ত হচ্ছে আমি কলটা নিয়ে নেব কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন সালাম দিবেন ভাই কতদিন <laughs> আপনি কি 10 ইয়ার্স রুট 10 ইয়ার্স রুট আপনি কি প্রিমিয়াম সার্ভিসে গিয়েছেন নাকি এমনি নরমাল জাস্ট নরমাল সার্ভিস জাস্ট নরমাল নরমাল ইয়েতে গেলে ভাইয়া আপনার জন্য দুঃসংবাদ হচ্ছে যে এফএলআর এপি তে এখন ওয়েটিং টাইম এক বছরেরও বেশি যদি আপনার কপাল খুব ভালো হয় তাহলে আপনি হয়তো তাড়াতাড়ি পাবেন একটা ডিসিশন কিন্তু প্রিমিয়াম সার্ভিস না হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রায় সব অ্যাপ্লিকেশনগুলি বছরখানেক করে সময় নিচ্ছে একটা কাজ করা যেতে পারে ফর্ম আসে ফর্মে দিয়ে আপনি চাইতে পারেন এবং আপনার নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা আপনার স্ত্রীর অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাংকের সেভিংস সব কিছু দেখে 
তারা কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনাকে ফিটা মাপ করে দিতে পারে ঠিক আছে রেজা ভাইয়া আর জি थैंक यू ब्रदर थैंक यू ठीक धन्यवाद आपका धन्यवाद दर्शक जी আমরা আমি আমরা আসলে নিজের নিজেরও একটা ইউ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারের কেস নিয়ে আপনার সাথে দীর্ঘদিন আলোচনা করছিলাম তো আপনি সেই আপডেট আপনি নিজে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এখন কথা হচ্ছে যে তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখন আপনিও পেয়েছেন বেশ কয়েকটা ফাইলই আপনার এখানে আছে যে সে তারা কোনো কারণে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারের প্রি সেটেলমেন্ট দিচ্ছে না দেখাতে হবে কিন্তু যারা আগেও কোয়ালিফাই করতেন না তাদের জন্য তো কোনো লাভ হচ্ছে না যেমন ধরেন আপনারা তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে ব্রেক্সিটের পরে ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার ছাড়া ইনডিরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বাররা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে না তো সেই জন্য তারা পরে করলেও তাদের জন্য এখানে কোনো লাভ হচ্ছে না যদি দেখানো যায় যে উনি এক্সটেন্ডেড মেম্বার হিসেবে উনি ওই জুনের আগেই ওই টাইমটার ভিতরে উনি করতে পারতেন তাহলে কিন্তু কোনো কারণে করতে পারেননি সেক্ষেত্রে হয়তো তিনি পেতে পারেন এক্সামশন যিনি আগেও যদি কোয়ালিফাই না করতেন তাহলে আপনাকে দিলে যেটা দেখাতে হবে প্রথম প্রথম যে আগে করলে ইন টাইম করলে করতে পারতেন এবং তারপরে কি রিজনের জন্য উনি এটা করতে পারেননি এবং দেরি কেন হলো তো তারা যে উদাহরণ দিচ্ছে গাইডে সেটা একটা হচ্ছে একটাই যে উনি মনে করেছিলেন ওনার দরকার নাই কারণ ওনার ইউ রেগুলেশনের আন্ডারে উনি ভিসা পেয়েছিলেন কতদিন সময় লাগবে চলে যেতে পারে এখন আপনি প্রতিদিন যখন ইমেল চেক করবেন খালি আপনার নর্মাল ইমেল নেওয়ার আপনার আপনি স্পামও কিন্তু চেক করবেন অনেক সময় অনেক জরুরি ইমেলও কিন্তু যদি গভর্নমেন্ট ইমেল খুব কমই স্পামে যায় কিন্তু তবুও আমরা বলতে পারি না কারণ আপনার হয়তো যে সিস্টেম যে সিকিউরিটি সিস্টেম আছে আপনার কম্পিউটারে সেটা হয়তো গভর্নমেন্ট সাইড থেকে আসলেও এটাকে ঠিক মতো রেকগনাইজ না করে এটাকে হয়তো তার স্পামে পাঠাই দিতে পারে এই জন্য আমি বলবো আপনি স্পামটা চেক করবেন এবং নর্মাল ইমেল চেক করবেন আর তবে চার মাস যেহেতু হয়ে গেছে আপনি একটা চিঠি দিয়ে জানতে চাইতে পারেন আপনি চিঠিটা পাঠাবেন যে অ্যাড্রেসে আপনি ডকুমেন্ট পাঠিয়েছেন যে ইমেলে সেখানেও আপনি পাঠাই জানতে চাইতে পারেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনি যেটা বলছিলেন আসলে যারা সময় মতো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে নাই শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার এই ক্ষেত্রে কোনো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার আমরা এখনো বলে নাই তারা কিন্তু এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারের কথা তারা কিন্তু অমিট করেনি আচ্ছা জি এবং তারা বলতে চাচ্ছে যে অন্য কোনো মেম্বার কিন্তু ওই যে আপনার কথা যারা তারা আগে করতে পারত কিন্তু তারা নানা কারণে কি কারণে তারা করে নাই এই কারণটাই তো ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল দিচ্ছে একটা বড় এক্সাম্পল হচ্ছে যে সে মনে করেছিল তার করার দরকার নাই বা তাকে রংলি অ্যাডভাইস করা হয়েছিল জি ধন্যবাদ আমরা কিছু প্রশ্নতে চলে যাই আপনার সাথে আর একটু যেটা আপডেট দিয়ে দিই যে এই ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্টের আন্ডারে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইকোর্ট একজনকে জামিন দিয়েছেন রাইট যারা আপনি জানেন যে নতুন পাওয়ারে কিন্তু সেক্রেটারি অফ স্টেটের অনেক পাওয়ার আছে অনেক লম্বা সময় আপনাকে আটকায় রাখতে পারে বিফোর বেল তো এতেও কিন্তু একজন বাংলাদেশি একজন একজন ডিপোর্টেশনের যিনি মানে ফেস করছিলেন এবং একজন কিন্তু জামিন পেলেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা 
অন ইয়ারে আসার আগেও একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আসলে এসএলএম সিকারদের নিয়ে আপনি নিজেও বলছিলেন এসএলএম সিকারদের যে প্রেসার যে অবস্থা সেই জায়গা থেকে হোম অফিস আগে যেই জায়গায় ছিল সেই জায়গা থেকে অনেকটুকু সরে আসছে এবং আপনি বলছিলেন যে এটা এক্সাম্পল দিলেন যে বিল্ডিং থেকে নামার সাথে সাথে চেকও চলে যাচ্ছে যে এই ধরনের সিচুয়েশান এখন আমার দুটো দুই দুই একটা প্রশ্নও আছে স্পেসিফিক দু একজনের ক্লায়েন্টের জন্য দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা হচ্ছে যে এস এল এম যদি কেউ সিক করে এবং তার ভিসা যদি শেষ হয়ে যায় এবং বিশ্বাস শেষ হওয়ার পরে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে আসে সেই ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি এবং তারা কি এখানে জিনিসটা হচ্ছে এই যে সাধারণত হোম অফিস বলে তার স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ থেকেই তারা কিন্তু তার ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশান ধরে আচ্ছা যদিও আমরা অনেক সময় আর্গুমেন্ট করেছি এবং আমরা সফল পেয়েছি যে যখন থেকে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে সেই কন্ট্যাক্টের তারিখ থেকে ধরা হবে রাইট কিন্তু যেহেতু হোম অফিস ওইটার রেকর্ড অনেক সময় রাখে না বা রাখলেও তারা এটা ডিসক্লোজ করে না এটা কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় তো সেসব ক্ষেত্রে যেটা আমাদের অ্যাডভাইস হবে যে সরাসরি স্ক্রিনিং ইউনিট যেটা আছে ক্রয়ডনে এ এস ইউ ওখানে সরাসরি গিয়ে নক করা উচিত আচ্ছা क्षेत्रे कारोटकान এমন এমন ক্ষেত্রে তারা এস এল এম দিচ্ছে যে যে কোনো এস এল এম লয়ার কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে এই ক্ষেত্রে এস এল এম হতে পারে তো ফলে আপনি যখন তো কালকে অ্যাডভাইস করেন যে আমার হিসেব অনুযায়ী তোমার এস এল এম পড়ার কথা নাই পড়তে শেষ আপনাকে বলবে কি উকিল সাহেব আপনি কিচ্ছু বলবেন না আইনে আমি তো পেয়ে গেলাম এস এল এম তো এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটছে এর মধ্যে কিন্তু খুব শক্ত শক্ত কেস যেটাতে খুব স্ট্রং এভিডেন্স আছে সেগুলো কিন্তু তারা দেয়নি তারা দিচ্ছে না জি আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে আরও আলোচনায় ফিরছি আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলা যুক্ত হচ্ছে কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন হ্যাঁ প্রশ্নটা হলো যে এই আটালদা যে ই ছিল এটা কি চেঞ্জ হয়ে গেছে না এপ্রিল থেকে চেঞ্জ হবে এটা হবে আচ্ছা আটালদা ছশোর যেটা আছে এটা उन्तीस हजार हो जाए एप्रिल देखे तरह और कैक मास पर चौथी हज़ार पाँच हो हज़ार पचिसर शुरूते आठतीस हज़ार सातशो हो जाए आपनी जी एप्रिले आगे का स्पन्सर करें तब आठ हज़ार छशते ही आनी करते जी दर्शक আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেনই ছিল এটা পরিবর্তন হচ্ছে এপ্রিল থেকে আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হবে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনাকে ওকে ভাই আমি একটা জিনিস বুঝতাম প্লিজ এই একটা জিনিস আপনারা রুবে যে বুঝতাম না আপনি তো আর জানা থাকার কথা ওই জন্য ফাংশন সম্বন্ধে ফাংশন সম্বন্ধে আপনারা ওই একটা অ্যাডভাইস দিতে পারবা না ফাংশন আপনার পেনশনের ব্যাপারে আপনার জন্য বেস্ট অ্যাডভাইস আপনি পেতে পারবেন সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো অথবা কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের কাছ থেকে যারা পেনশন নিয়ে ডিল করে তো আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব আপনি আপনার নিকস টু সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোতে যান ওরাই আপনার জন্য এমনকি আপনার অ্যাপ্লিকেশানটাও তারা কিন্তু করে দিবে জি আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হবে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি পোস্ট করুন প্লিজ আরো যদি ধরো কাছে 
আমার প্রশ্ন হইল যে এপ্রিল এর আগে যদি কোর্স এই ভিসা যদি অ্যাপ্লিকেশন করা হয় যেটা ডিপেন্ড না আনতা পারবানি যে এপ্রিল এর আগে लक क्यों तरा दिन समय तो जो जेहतु अपनी बोलें सिक्स उइक्स हमारे मन है ता अनेक बस इनिगेशन कर निश्चित जो अपना जब तो जेनुन जब जी एखे तो अपनी टाक पसा तो आदान प्रदान है टाक पसा जो आदान प्रदान ना जब तो जो जेनुन है तब तो मन करी खूब ताड़ी एक सीधान ने जदि को टाका पसार को आदान प्रदान है जो एट वार्ड वाइड कैन हो जेटा मन करी आल्ला रहमत ये अपन केस नय तो से क्षेत्र में क्योंकि तरह बसि समय इनिगेट करते तब जेनुन जबर क्षेत्र को प्रब्लेम है ना ठीक तरा आपनर एमप्लयर सकते जो करते आईनिगेशन देखाना तब एक तो एक्सपिरियन्स आज अनेक क्षेत्र देखे जेखने जब टाइम जेनुविन क्योंकि को कारण ठीक कोड यूज कर वेतन कम करा से देखे होम अफिस चिठी पाठ से लयर के बोले बोले से तुम्हारे जबे क्योंकि कोडा ना तुम जो कोडा एमेंड कर दाओ कोडा एमेंड कर कथा बोलो सैलरि बाढ़ा दाओ एडजस्ट कर दाओ आप भिसा देव एरक क्योंकि ये तो समस्त जिनटाई क्यों डिपेंड कर जब टा कत जेनुविन अपना कोम्पानी कत जेनुविन कारण ता जाने जा बजारे अनेक भुआ कोम्पानी आरक टिकार वार्क पार्मेट बिक्री करते प्रचुर ता कथा बार्ता बोले लेखा लिखी होने कम्पानी के बंद कर दीचे तो ये ता एनिगेट कर आशा करी जो अपने ये को प्रब्लेम है ना एवं आपनी आल्ला रहमत खूब शीघ्र ही एक भलो फलाफल पे जा दुआ करी अंतर्भुक्त আপনাকে 3C এর একটা পূর্বশর্ত ছিল যে আপনি নতুন অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন যেটা ইমিগ্রেশনের রুলের মধ্যে আছে রাইট ঠিক আছে এখন যদি আপনি এমন কোন অ্যাপ্লিকেশন করেন হুইচ ইজ নট ম্যান্ডেটেড বাই ইমিগ্রেশন রুল সে ক্ষেত্রে কিন্তু বলতে পারে যে তোমার তো 3C লিপ্ত নাই রাইট এখন যেহেতু এখন এসএলএম টি ইমিগ্রেশন রুলের মধ্যে আছে এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটার কারণেই তারা স্টুডেন্ট বা অন্যদেরকে তারা কাজের পারমিশনটা দিচ্ছে বা আগে লিপ্টা কন্টিনিউ করছে কিন্তু ট্র্যাডিশনালি আমরা সবাই জানি যে অ্যাসাইনমেন্ট ক্লেম করলে আগে সবকিছু মানে একবার এই দেশে থাকার ইন্টেনশন পোষণ করলে কিন্তু সব দিক দিয়ে আপনার সরকার হয়ে গেল জি এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনি একটা বিষয় নিয়ে বলছিলেন যে অনেক সময় 
ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া অথবা এস এল এম সিক করার ক্ষেত্রে ওই ওই রাইটটা কি তার বলব থাকবে তার থ্রি সিলি বলব থাকবে এটা এই জন্য বললাম যে তাকে আপনাকে চিঠি লিখতে হবে বলতে হবে যে যদিও আমার স্ক্রিনিং হয়েছে অমুক তারিখে বাট আই ডিড কন্ট্যাক্ট ইউ অন সাচ অ্যান্ড সাচ ডেট আমার অ্যাসাইনমেন্টটা ওই অমুক তারিখ থেকে আমি ক্লেম করেছি বা ধরা হোক এবং সেই হিসাবে আমাকে থ্রি সিলি কন্টিনিউ করে আমাকে কাজের অনুমতি দেওয়া হোক এবং অ্যাকচুয়াল রুলটা কি আসলে এটা তো আপনি আপনি বললেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা কনসিডার করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা কনসিডার করে না অ্যাকচুয়াল রুলটা কি রুলটা কি সমাপি সমাপি তারা তাদের হিসেব অনুযায়ী স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ ডেটটা কি আপনার অ্যাসাইনমেন্ট ইন্টারভিউ ডেট বলে ধরে আচ্ছা কিন্তু আমরা যখন একবার কোর্টে বা বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা আর্গুমেন্ট করি হোমওয়ার্ক কিন্তু এটা নিয়ে তারা ইয়ে করে যেমন ধরুন একজন আছে যে এয়ারপোর্ট থেকে আমার সাত দিন পরে স্ক্রিনিং হলো যেমন তারা বললো তুমি ওয়ান টাইম ক্লেম করোনি তখন তাকে পয়েন্ট আউট করা হয়েছিল যে সে তুমি এয়ারপোর্টেই ক্লেম করেছিল তাকে বলা হয়েছে তুমি তোমার যদি ভিসা আসে তুমি ভিতরে গিয়ে এক সপ্তাহ পরে করে জনে আসো ভিসা না থাকলে তারা কিন্তু ওইখানেই তার স্ক্রিনটা করে ফেলে ভিসা থাকলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স অনেক ক্ষেত্রেই বলে তোমার ভিসা আসে ভিসা ধরেন এমন একটা ভিসা যেটা তারা তো কাটেল করছে না তো বলে না তোমার ভিসা আসে তুমি গিয়ে অমুক তারিখে তুমি প্রয়োজনে আসো না এইটাই কোয়েশ্চেন আমি আরেকটু বিষয়ে চলো জানবো আপনার কাছে আমরা একটা কলে ফিরে যাচ্ছি যে কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা কথা শুনছি আপনার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন দর্শক ওই আমার একটা প্রশ্ন হইল গোহান বাচ্চা <laughs> 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 আমাকে সন্দেহ করতে হবে যে কাজটা জেনুইন নয় কাজটা তিনি হয়তো অর্থের বিনিময়ে দালালকে পয়সা দিয়ে তিনি হয়তো এই কাজটা বাগিয়েছেন তো এই ধরনের কাজগুলো কিন্তু নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে জেনুইন না তারা কোনোভাবে এই পয়সা দিয়ে শুধুমাত্র এ দেশে তিনি ঢুকতে পারলেন এই যে কাজে তিনি করলেন না আঠাশ দিনের মধ্যে কাজের জয়েন না করলে হোম অফিসের হিসেব অনুযায়ী তার ভিসাটা তারা কেটে দিতে পারে এই যে যারা আসেন এরা সবাই কিন্তু আলটিমেটলি ওভার স্টেয়ার এবং ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট হয়ে যাচ্ছেন তো এটা নিয়ে অবশ্যই তাদের আইনগত পরামর্শ তাদের না উচিত তারা এখন কী করবে আমরা জানি যে অনেকেই এ ধরনের ক্ষেত্রে গিয়ে কেউ অ্যাসালাম চাচ্ছেন কেউ এ দেশে কোনো দিকে চলে যাচ্ছেন এখন অ্যাসালাম চাইলেও তিনি পাবেন কারণ অ্যাসালাম তো সবার জন্য নয় অ্যাসালাম তাদেরই জন্যে যাদের দেশে ফিরে গেলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার হুমকি সম্মুখীন যারা তো ফলে এই যে কেয়ার ওয়ার্কারের ভিসাতে যারা আসে ওয়ার্ক পারমিটের ভিসাতে এসে পরে অ্যাসালাম ক্লেম করে আমরা জানি না কারণ এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোম অফিস কিন্তু সবাইকেই মানে তারা আমার সবাই না হলেও বেশিরভাগ লোককেই তারা অ্যাসালাম দিয়ে দিচ্ছে পুরোনো কেসে এখন নতুন কেসে যারা আজকে বা কালকে অ্যাসালাম ক্লেম করবে তাদের প্রতি হোম অফিস কী ব্যবস্থা নেবে এটা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না আমি যাদের কথা বলছিলাম এরা সবাই কিন্তু দু হাজার বাইশের আঠাশে জুনের আগেই তারা হয়তো অ্যাপ্লাই করেছে বা তারপরে হয়তো কিছু কিছু করেছে কিন্তু যারা নতুন অ্যাপ্লাই করছে দু হাজার চব্বিশে আমরা জানি না এদের অ্যাপ্লিকেশনের ভবিষ্যৎটা কী হবে আমাদের ধারণা এগুলো খুব কঠিন হয়ে যাবে তবে আপনার যারা এইভাবে এসেছেন আমার মনে হচ্ছে যারা এইভাবে এদেশে এসে আটকা পড়ে গেছেন জব পাচ্ছেন না এদের অনেকেই কিন্তু জেনুইন ওয়ার্ক পারমিটটা নেননি তারা দালালকে বিশ লাখ পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে শুধুমাত্র এদেশে আসার একটা পথ খুঁজেছেন তো ফলে তাদের জন্য কোনো দিনই কিন্তু কোনো জেনুইন জব ছিল না এবং তারা কি হবে ইলিগাল আপনি যদি এখন ভিজিটার হিসেবে এসে যদি আপনি দেশে ফিরে না যান তা আপনার যে স্ট্যাটাস ওদেরও কিন্তু ঠিক একজাক্টলি সেই স্ট্যাটাসের মধ্যে তারা কিন্তু পড়ে যাচ্ছে এবং আমি তাদেরকে বলবো তাদের খুব দ্রুতভাবে তাদের আইনি আইনগত পরামর্শ নেওয়া উচিত নিজেদের পরিস্থিতি কারণ যদি তারা কোনোভাবে পুলিশ বা ইমিগ্রেশন ডিটেন করে তবে তাদেরকে কিন্তু তারা ধরে নিয়ে যাবে এবং তাদের ভিসাটা কেটে দিবে কারণ আমি নিজে জানি আমি নিজে জানি আমার এখন ক্লায়েন্টও আছে যে ইন্ডিয়ান ওয়ার্ক পারমিটে আসার পরে একত্রিশ দিন হয়ে গেছে আঠাশ দিনের মধ্যে কাজে জয়েন করেনি একত্রিশ দিনের দিন তাদেরকে তাকে বাসা থেকে এসে ধরে নিয়ে দিয়েছে স্বামীসহ 
ढुकते बड़ जिन दलाल मध्यम सात समुद्र तेर नदी पारि दिए भूमुद्र सागर पारि दिए कथाएं ग्रीसर समुद्र सैकेत किफ्रिकार आलोचना देखते पासी नाना दिक दिए इमिग्रेशन के टप कर नवस्था चलते गवर्नमेंट खूब ही दृढ़ प्रतिज्ञ जो तरा जे रुआंडा बिल्डा ता पास कर रुआंडा बिल्डर पर क्योंकि अलरेडी इलिगल माइग्रेशन एक्ट क्योंकि शुरू कर दिए रुआंडा एक्ट हो गए देखो जो एसानाम क्षेत्र देशे व्यापक एक परिवर्तन हो जाए से क्षेत्र में एसलम शिकार भविष्य को दिखे जा देखते अनेक बड़ो बड़ो डिटेशन सेंटर होटेल के असलम शिकार के सर डिटेशन सेंटर नियोजना तो आप देखो आर हम सामने मासे अनुष्ठान कर देखें मध्य रुआंडा बिलर की है धन्यवाद संगे थार्जन प्रिय दर्शक अपना एतक्षण देखिए अपन प्रिय अनुष्ठान लेगे लवार आगामी पर्व देखार आमंत्रण जी आज के मत ये विदा नीते हे से पर्यत सुस्थ सुन एक कमन करी असलम